Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Uzun bir zamanın ardından tekrardan bir araç içi vlogla sizlerle beraberim. Şimdi bu videomda uzun zamandır sizler tarafından aldığım bir soruya cevap vermek istiyorum. Detaylı bir cevap vermek istiyorum. Konumuz şu arkadaşlar. Belki bilmeyenler vardır onlar için hemen söyleyeyim. Ben şu an yapmış olduğum şey ek olarak rentekar işiyle de uğraşıyorum. Yani oto kiralama işi yapıyorum. Araç kiralıyorum ve bunun karşılığında para kazanıyorum. Hani belki yaşı genç kardeşlerimiz tam olarak ne olduğunu bilmeyebilir. Ve tabi ben bu sektöre girdikten sonra da şunu düşündüm. Ya benim hali hazırda bir YouTube kanalım var. E bu YouTube kanalından da insanları bilgilendirmeyi seviyorum. Ki bu kanaldan bir e, nasıl diyeyim maddi bir kaygım yok. Buyurun efendim yaş yaradı. Hani dedim insanları bilgilendirelim videolar çekelim. Gerek bu işe girmek isteyenler, oto kiralamış yapmak isteyenlere bir bilgilendirme tarzında videolar çekmiş olurum. Gerek araba kiralamak isteyen insanların nelere dikkat etmesi gerekiyor, kaza yaptığında ne yapması gerekiyor ya da ne bileyim bilimum detaylar. Bunları derim videolar haline getireyim, sizlerle paylaşayım. Gayet de güzel bir düşünceydi. İlk zamanlar sizler tarafından gayet güzel geri dönüşler aldım. Zaten beni normalde takip eden, beni severek takip eden sizler tarafından güzel dönüşler alıyordum. Ama... O kadar da çok kötü yoruma maruz kaldım ki arkadaşlar. O yüzden bu videolarımı sonlandırma kararı aldım. Ve hali hazırda kanalımda bulunan bütün videolarımı da rentekarla alakalı olan bütün videolarımı da sildim. İşin biraz detayına derinine inmek gerekirse. Dayı ne yapıyorsun? Dayı bana baka baka çık diyorlar. Şimdi arkadaşlar işin biraz derinine inmek gerekirse neden ben böyle bir karar aldım? Ve bundan sonra rentekar videolarına devam edecek miyim etmeyecek miyim? Onun da cevabını sizler vereceksiniz. Aşağı yorumlara bekliyorum. Rentekarla alakalı videolar çekeyim arkadaşlar. Gerek rentekar dolandırıcılıkları, gerek müşterinin rentekarları dolandırdığı durumlar. Hani hem benim başıma bir sürü olay geldi. Hani en yakın örneği şöyle vereyim. Daha bundan bir hafta önce falan şu arabaya gidip emniyetten topladık. Falan durumları oldu. Hani bunun gibi birçok birikmiş anım birikmiş örneğim var hem de etrafımda duyduğum gördüğüm şeyler var isterseniz yine bunları videolar halinde sizlerle paylaşırım ha şimdi gelelim konumuza ben sizleri bilgilendirici içerik olarak bu tür videoları çekmeye başladım kanalıma yükledim şunu tekrar vurgulamak istiyorum benim kanalımda rentekarla alakalı video yapmaya benim ihtiyacım yok ben zaten bu 3-5 bin izlenen videolardan çok fazla bir para kazanmıyorum. Hatta hiç kazanmıyorum desem yeridir. Yani bu videoların bana bir faydası yok arkadaşlar. Ne beni bir abone olarak yukarıya taşıyor ne bana bir para kazandırıyor ya da başka bir şey. Ama ben bu videoları neden yaptım? İnsanlar bilgilensin diye. Dediğim gibi ilk başta sizler tarafından çok güzel geri dönüşler aldım ama videolar daha çok kitleye ulaştıkça, daha çok izlenmeye başladıkça ve ben rentekarcıların yapmış olduğu pislikleri anlattıkça İnsanlar tarafından kötü yorumlar gelmeye başladı. Şimdi benim anlattığım videodaki bir olaya yani bir rente karcının yapmış olduğu dolandırıcılığa kötü bir yorum gelebilir. Ben bundan gocumam çünkü ben yapmıyorum ama şöyle dengesiz insanların yorumlarıyla karşılaştım. Adam diyor ki yani adam diyorum ama işte hani videoyu izleyen insan müsveddesi diyor ki ben işte bir olaydan bahsetmişim rente karcı beni dolandırmış. Ben olayı anlatmışım niye anlatmışım ben bunu anlatıyorum. İşte sizler bilgilerin yarın bir gün araba lazım olur bir yerden araba kiralayacak olursunuz bu konular hakkında bilgi sahibi olun diye sizleri bilgilendirecek tarzda videolar çekiyorum. Şimdi böyle bir videonun altına adam gelmiş işte bilmem ne yaptım bu çocukları hepiniz aynısınızda bir de kalkmış buraya yediğim boku anlatıyorsun da Allah sizin belanızı versin de şöyle böyle. Ben yine şu an e, temiz bir üslupla anlatıyorum arkadaşlar yani bunu bana yazanlar hani ana avrat sövüyor öyle söyleyeyim. Tabi YouTube bunları filtreliyor ama şimdi şöyle düşünün. Oturuyorsunuz bir iş yapıyorsunuz ya da telefonda bir işiniz var. Yukarıdan bildirim düşüyor. Senin ben ananı avradını bilmem ne cartçurt falan işte yorum yazmış. Biraz kaydırıp bakıyorum. Rentekarla alakalı olan videoma sövmüş. İnsan müsveddesi. Yine adam dedim ama ağız alışkandı. E şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim sen youtuber değil misin? Böyle şeyler alışkın olman lazım. Böyle sen eleştiriye gelemiyorsan video falan çekemezsin diyebilirsiniz. Ya zaten ben de kafaya takmadım ama abi bir değil, iki değil, üç değil, dört değil millet sövüyor, sövüyor, sövüyor. Şimdi bu kadar insanların sövmesi tamam olabilir. Çünkü belki daha önce bir rentekardan ağzı yanmıştır, başı belaya girmiştir, bir şey olmuştur. Ama beni niye genelliyorsun abi? Ben sana olanları bitenleri anlatıyorum. Ben gerçekten şu rentekar sektöründe işin hakkıyla yapmaya çalışan insanlardan bir tanesiyim. Bunu da kendime övmek için söylemiyorum. Zaten beni tanıyan insanlar bunu bilir. Ama yok. Hayvan gibi kötü yorum geldi. Şimdi gelsin problem değil. Aksine iyi yorum az geldi. Abi video atıyorum. İzlenme sayısı falan fena değil. Like falan fena değil. 
Instagram'dan falan insanlar beni tebrik ediyor. Ya kardeşim helal olsun çok güzel konu anlatmışsın, çok güzel video yapmışsın. Benim işim yaradı vesaire. Ya da benim videomu izleyip renta karışına giren insanlar oldu. Yani daha doğrusu adam renta karışına girmeyi düşünüyormuş. Benim videomu izleyince de detayları öğrenmiş. Ya da benim telefon numaramdan beni aramış, bilgi almış, bu işe girmiş. Güzel geri dönüşler de var ama güzel geri dönüşler yeterli olmadı. Abi şöyle düşünün. Bir video yaptınız. 100 kişi sövüyor, 20 kişi övüyor. O videoyu yapar mısınız? İşte ben o yüzden bu videoları yapmayı kestim. Çünkü abi bizim halkımıza yalan söyleyeceksin. Dolandırıcı olacaksın. Bizim insanımıza doğruyu anlatmayacaksın. Ben bu işi yapıyorum diye, bu işin içerisindeki pislikleri biliyorum diye sen beni o anlattığım insanlarla aynı kefeye koyamazsın. Böyle bir şey yok abi. Kimsenin kimseye küfür etmeye, sövmeye, hakaret etmeye hani hiçbir şekilde hakkı yok. Tamam dolandırılmışsındır, başın belaya girmiştir. O rentekarın üzerinde aşağı yoruma istediğini yaz. Şunu da diyebilirsin. Madem kardeşim bu kadar rahatsızdın yorumları kapat. Ama ben hiçbir videoda kolay kolay yorumları kapatmam arkadaşlar. Çünkü insanların fikirleri önemli. İnsanların ne düşündüğü önemli. Ama işte ben normal insanların fikrine değer verirken bir de böyle insan müsveddeleri çıkıp küfür ediyorlar. Yani benim yerimde siz olsanız bu videolara devam eder miydiniz? Yine aşağıda yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. O yüzden ben bu videolara devam etmeyi istemedim. Çünkü ben bu videoları yaptıkça benim elime geçen bir şey yok. Ben bir şey kazanmıyorum. Ben tamamıyla beni izleyen insanlar bir şey öğrensin. Yani öğrensinden kastım. Bir şeylerin farkına varsın. Çünkü etraftan kulaktan duyduğunuz şeylerden ziyade bir işin içerisine girdiğinizde çok daha farklı tecrübeler kazanıyorsunuz. Bak ne dedim az önce? Daha bundan bir hafta önce şu arabaya gittim. İstanbul'dan emniyetten topladım geldim. Yani neler neler dönüyor. Yani konunun özeti bu arkadaşlar. Bu kadar çok küfür. Ya telefonu elime alıyorum. Mesela dün video yüklemişim diyelim örnek. Abi bakıyorum kötü yorum. Bakıyorum kötü yorum. Bakıyorum kötü yorum. Abi sil engelle sil engelle bir yere kadar. Ha bir de ister istemez. insanın canı sıkılıyor ya. Ulan diyorsun ben bu işi hakkımla yapıyorum. Düzgün yapıyorum. Bana neden böyle yorumlar geliyor abi? Yani yine şunu diyecekler olacaktır. Ma kardeşim madem kaldıramıyorsun. Bırak bu youtuberlığı bu iş sana göre diye falan. Onunla alakası yok. Ben normalde motosikletle alakalı bir video yaptığımda da kötü yorum geliyor. Ben kötü yorum gelmesin demiyorum ki. Gelsin. Hakkıyla gelsin. Küfür eden ne olacak? Olmayacak değil. Atıyorum bir video atmışım motosikletle alakalı. Seven sevmiş, sevmeyen sevmemiş yine küfür edenler olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Ama onun yine kendi arasında belli bir orantısı var. Atıyorum %1, %2 falan geliyor. Çünkü neden? Anlattığın, eleştirdiğin noktada adam sen aynı fikirde değil. Ya da onun altındaki malı kötülemişsin. Yani kötü yanlarını söylemişsin. O da ister istemez sinirlenmiş. Ha, küfür etmek hakkı değil ama küfür etmiş. Ha, ben bunlara zaten bir şey demiyorum. Bunlar her zaman olacak. Zaten ben bunlara takılsaydım 4-5 yıldır YouTube'da var olamazdım. Ama böyle kritik konular, böyle hassas konular, rentekar gibi konular zaten ülkemizde kanayan yara. Görürsünüz haberlerde duymuşsunuzdur. İşte adam rentekardan araba kiraladı, ocağa battı. Evi işte başına yıkıldı, evinden oldu, arsasından oldu. Evi, çoluğundan çocuğundan oldu Karısı terk etti falan vesaire yani Böyle haberleri görürsünüz Şimdi ülkede bu kadar sevilmeyen bir Meslek grubu haline gelince bu rente karışı e, insanlar tarafından Aşırı bir şekilde kötü yoruma da Maruz kalınıyor Hatta ben bunu kötü yorum demeyeyim küfür ya Kötü yorumla küfür birbirinden çok başka şeyler arkadaşlar Yani böyle şeyler oluyor Benim de açıkçası sebebim bu Ha derseniz ki ya kardeşim biz seni çektiğim videoları yine izlemek istiyoruz. Destek vereceğiz. Hani destek yorum yapacağız. Like atacağız. Hakkı neyse onu yazacağız diyorsanız. Bundan sonra video çekmeye rentekar konusuyla alakalı devam ederim. Hani çok çok çok fazla bu işin çakallıkları dönüyor bilmem nesi var falan. Hepsini ben size zamanla anlatırım. İstiyorsanız yorumlar kısmından yazın arkadaşlar. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tekrardan Hatta sizin sorduğunuz soruları konu başlığı edinerek rentekarla alakalı ara ara video çekerim. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hani çek veya çekme bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani tamamıyla sizlerin size doğrultusunda ben bu videolara devam edeceğim. Onun dışında konunun özeti buydu. Kimse beni yanlış anlamasın. Hani dediğim gibi ben bu işten adam akıllı bir para kazanmıyorum. Adam akıllı bir takipçi gel. Hiçbir şey yok yani. yani benim faydama hiçbir şey yok. İleride mesela... En sevdiğim şey benim YouTube'da budur. Ben burayı biraz dijital günlük olarak da kullanıyorum. Hani bu videoyu çektim. Bundan 3 sene sonra, 5 sene sonra açayım. Çayımı kahvemi koyayım. Kendi videomu izleyeyim. Ya rentekar videoları böyle videolar da değil. Yani anla, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu videonun bana hiç faydası yok. Tamamıyla sizlerin yararına video yapmaya çalışıyorum. Ya da ileride başınıza gelebilecek sıkıntılarla alakalı neler yapabilirsiniz. Bunlarla alakalı video yapmaya çalışıyorum. Ama maalesef ki 
destekçiler, köstekçiler kadar olmayınca videolarında bir anlamı kalmıyor. Neyse videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu da böyle bir video olsun. Tabii ki de motovloglarımız, motosikletle alakalı videolarımız sık sık gelecek. Onlarda yana sıkıntı yok. Ama bu konuyu da anlatmam lazımdı. Diyor ve videomuzun sonuna geliyorum. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Eğer ki da kanalıma abone değilseniz. Aşağıda bulunan abone ol butonundan abone olursanız sevinirim. Ayrıca aşağıda açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımın linkleri mevcut. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.